Aan tafel zijn aangeschoven en dan moet ik even spieken Hans en Sherin en ze zijn van de Spellenfabriek. Die zitten op de Oranjestraat. Ja. Goedemiddag. Welkom. Nou, het is nog morgen ochtend hoor. Ja, ochtend, ochtend. ja, het kan nog wel hoor. Um, Hans, kan je misschien even uitleggen wat de Spellenfabriek is? Want heel veel mensen weten het niet. Jullie zitten in, een, in, in het oude pand van Albert Heijn. Ja. Op de, ja. op de Oranjestraat. Maar misschien kan je uitleggen wat jullie doen. En, uh... Uh, wij met de Spellenfabriek uh, proberen mensen te verbinden door middel van games. En echt de ruime zin van het woord. Uh, van boordspel uh, tot flipperkast uh, tot videogames. En alles ertussen. Ja. En uh, jullie hebben heel veel van die uh, speelkasten staan in ja. jullie ruimte. Want wij zijn er al eens een keer geweest met de uh, omroep. Um, hoe kom je daaraan? Want uh, uh, je ziet ze niet zoveel meer, laat ik het zo stellen. Nee, het is begonnen bij de handel. En uh, hand-oogcoördinatie uh, voor mijn zoon, uh, die heeft autisme en dat werkte, werkte goed. En ja, voordat je het weet heb je een grote collectie. En ja, maatschappelijk bezig geweest in Oost. En ja, die twee gekoppeld. En uh, ja, dat is gewoon uh, een succes iets. Dus, ja. Ja. En dat willen we alleen maar uitbreiden natuurlijk. En heb je nog genoeg ruimte waar je wat kwijt kan? Uh, we moeten het gewoon even doen met wat we hebben. <laughs> Ja, ja, want ik denk dat het al heel lastig is om een goede ruimte te krijgen in Schiedam. Ja, um, dit was de, eigenlijk uh, de enigste optie. Uh, hoe heet dat? Uh, qua prijs ook natuurlijk. En qua oppervlakte. Ja. Dus. Ja. En als mensen bij jullie willen uh, gamen, uh, ze komen binnen, moeten ze daar uh, iets voor betalen? Of hoe zit dat? We hebben een gratis deel, daar kan altijd een boordspelletje uh, gespeeld worden. Een potje dart, uh, er staat een mini pooltafel. En uh, ja, er zijn wat andere activiteiten, we vinden daar plaats. En we hebben een betaald deel, dus 2,50 per persoon uh, per uur. En dan staat alles op gratis spelen. Uh, streven is altijd 20 flipperkasten. En het zijn zorgkindjes, dus er gaat er nog wel eens één kapot. Maar het team werkt al hard aan om ze altijd in goede staat te houden. En uh, ja, een tafel, voetbal. En ja, daar hebben we natuurlijk allerlei verschillende gameconsoles. Vanaf de Atari tot aan de PlayStation 3. Mm. En daar zijn we druk mee bezig om de 8000 spellen die we hebben. Of in ieder geval, Sherine is daar uh, druk mee bezig met haar team. Om dat allemaal te inventariseren en dadelijk... Uh, zo te maken dat het gebruikt kan worden, ook door de klanten. En hoe doe je dat, Shirin? Dat, uh... Nou, we moeten eerst sowieso alles uh, in kasten gaan doen. Dat is uh, echt het belangrijkste punt. En daarna willen we het programma Game Collectors gaan gebruiken. Dat is zeg maar een programma waarin als jij een titel invoert, dan um, popt eigenlijk de titel al op van het spel. En dan krijg je ook alle informatie erbij, inclusief de leeftijdscategorieën. En dat willen wij dan uh, helemaal zo gaan opzetten, zodat uh, als de klanten bij ons komen, dat ze eventueel van tevoren al uh, kunnen uitzoeken welk spel ze willen spelen, mits het uh, onder de leeftijdscategorie van 15 is. Ja, helder, duidelijk. Nu gaan jullie een, een flipperkastcompetitie doen. Ja. En hoe had je dat, daarmee zoek je sponsors voor? Uh, onder andere, ja. Oh, ja. Maar hoe wil je dat opzetten? Um, de flipcompetitie zelf is gewoon, uh, ja, wordt voor de volwassenen duurt die vier uur. Dus uh, best, lang. best wel lang. Uh, <laughs> en uh, ik kan je zeggen dat uh, je de volgende dag echt wel spierpijn hebt als je er niet voor getraind hebt. Uh, maar het is een, uh, een overal wedstrijd, zeg maar. Uh, de hoogste score van tien kasten over vier uur. En dan wordt, komt er nog een knock-out ronde. Uh, dat is de opzet van, het, uh, van de wedstrijd zelf. En ja, daar kunnen we altijd wat sponsors bij gebruiken natuurlijk, want ja, we zijn tenslotte een stichting, dus uh, <laughs> alle beetjes helpen. Nou weet ik dat die flipperkasten niet allemaal hetzelfde zijn, maar hoe kan je dan een competitie uh, voeren? Omdat de ene flipperkast moet je links een gaatje in, bij de andere rechts. Uh, en ze hebben allemaal een andere... Uh... Ja, dat is het leuke met de overal wedstrijd, want ook al zijn de uh, gevoerde flipperaars, zeg maar... Um, ja, je moet natuurlijk de hoogste score voor jezelf zetten in die, in die, in die vier uur. Of ieder geval twee uur is het. Het is twee uur voor tien kasten. Uh, daar maak je zelf een hoogste score van. En um, ja, als het spelletje lang duurt, dan heb je kans dat je bij een andere kast uh, geen score kan zetten. 
dus dan heeft toch de gemiddelde flipper ook kans om te winnen, zeg maar. Dus, uh, ja, want ik kan me voorstellen, mensen die dag en nacht achter zo'n kast staan, die uh, kunnen dat beter als, als ik, ik kom binnen en ik speel een keer een spotje. Ja, nou het valt op zich tot nu toe nog mee. Uh, we hebben tot nu toe de doorsnee flipper die gewoon vroeger een potje deed. Er zijn nog niet echt ervaren flipper. Ik doe zelf niet mee. Nee, dus, uh, <laughs> nee je, mag, je bent al uitges- gediscalificeerd. Ja, ja, ik ben uitgesloten van deelname. Maar Shirin, zorg jij ook dat die flipperkasten in orde komen of nieuwe flipperkasten? Of, uh... Uh, nee, daar is een ander team voor. Uh, we doen wel zeg maar uh, ondersteunen bij het flipperteam. Dus mocht er iets kapot zijn, dan geven we dat tijdig door, zodat het gefixt kan worden en uh, dat soort ondersteunend werk. Maar we hebben echt een heel flipperteam zeg maar, die uh, alle kasten fixt. En hoeveel ja. mensen heb je dan bij elkaar? Um, we hebben nu zo'n beetje 25 actieve vrijwilligers. Um, oh, binnenkort gaan we het uh, jeugdteam starten en daar zijn we nog uh, drastisch op zoek uh, voor mensen die daarbij kunnen helpen. Want uh, dat is een, uh, een thema, uh, gamen is sport en dat doen we ook in een sportverband zeg maar. Hè. Dat is ook een deel onder begeleiding en daar staan ook vaste tijden voor. Uh, ja, en daar hebben we nog wel wat mensen voor nodig. En als mensen die nu kijken of luisteren zeggen, ik weet iemand of ik wil zelf, ben ik geïnteresseerd, hoe, hoe komen ze met jullie in contact? Moeten ze langskomen? Um, het makkelijkste is natuurlijk altijd even langs te komen. En ze kunnen altijd een e-mailtje sturen. We staan ook natuurlijk uh, met onze factures bij service.vrijwilligen. Uh, we hebben in de etalage op de Oranjestraat hebben we zelf ook een vacaturebank uh, voor onszelf uh, aangebracht. Want we, hebben nog, we zoeken nog behoorlijk wat mensen op verschillende takken. En zoals uh, Sherry al aangaf, we werken in verschillende teams. Uh, het, het game team, het flippen team, uh, zo hebben we het administratief team. Uh, dus alles is, want het is een heel wijd, de spellenfabriek is een heel wijd concept. Dus ja, we proberen het zo zo goed mogelijk natuurlijk uh, te, te focussen. Zijn jullie een beetje uniek in Nederland? Um, op maatschappelijk vlak wel, ja. Er bestaan natuurlijk wel, hè. we werken samen met het Flippen Museum in, uh, in Rotterdam. Hè. Dat, maar dat is echt uh, ja, meer een bedrijf natuurlijk. En je hebt de normale game gebeuren uh, als bedrijf zijnde in Rotterdam ook natuurlijk en op verschillende plaatsen. Maar zoals dit als een stichting uh, is dit concept eigenlijk wel nieuw. Ja, want ik, ik weet wel dat vroeger had je van die exploitanten die, uh, die zetten die flipperkasten en hadden ze vaak ook nog uh, duwboxen en nog allerlei andere uh, gameapparaten neer in allerlei horeca gelegenheden. Maar ik weet niet of dat nog überhaupt bestaat. Uh, de ja, flipper, flipperkasten vinden sowieso weer een opmars natuurlijk. Hè. Er zijn sinds uh, twee jaar zijn er weer uh, drie nieuwe bedrijven bijgekomen uh, die weer flipperkasten maken, waarvan één in Nederland. Hoe heet dat? En die, ja, die verkopen heel erg goed uh, momenteel. Maar echt als, ac- uh, als exploitatie uh, is het wat lastiger. Want ja, het zijn gewoon zorgkindjes en veel onderhoud nodig. Kost veel geld natuurlijk. Dus dat is ja, met de huidige machines die je nu uh, tegenwoordig ziet, uh, is dat niet meer rendabel. Dat, uh, nee, nee. Is dat niet, uh... Maar je, hebt ook, je kan nog wel eventueel aan onderdelen komen. Oh jawel, onderdelen is zo makkelijk. Ja. Dat, uh, ja, dus er bestaan echt zoveel verschillende websites uh, nee. die onderdelen verkopen. Uh, zowel origineel nog, uh, <coughs> uit, uh, eh, uit, uh, uit, uh, nog uit de oude fabriek en anders uh, worden ze wel nagemaakt. Ja. Ja. Wel, beginnen jullie met die uh, flipperkastcompetitie? Uh, de flipperkastcompetitie is vrijdag over twee weken. Uh, ja, dat eind. We zitten eind maart. Ja, maar dat is ja. 31, dus volgende week vrijdag. Uh, dan is het de eerste week van april. Ja, er zijn, er zijn zoveel evenementen staan er momenteel dus op, uh, dan op dan touw. Is het 7 april even ja, voor de 7 april. 7 april. Ja. En dan moet je op de Oranjestraat zijn. Uh, ja. Nummer, weet je dat toevallig? Nummer 5. Nummer 5.